Viele werden sich wahrscheinlich die Frage stellen, was bringt mir Europa? Ich würde die Frage eher andersrum formulieren. Was wäre, wenn es Europa nicht gäbe? Europa war und ist ein, ein Friedensprojekt. Wir haben innerhalb Europas keine sichtbaren Grenzen. Wir haben keine militärischen Auseinandersetzungen, wirtschaftlichen Wohlstand, auch wenn der zum Teil ungleich verteilt ist. Wenn man sich Umfragen anschaut, sieht man, dass ein, ein Großteil der Europäer mehr Vertrauen in die EU und ihre Institutionen hat als in nationale Regierungen und Parlamente. Das Europäische Parlament äh, kann maßgeblich mitentscheiden, äh, etwa in äh, Bereichen wie internationale Handelsbeziehungen, Migration, aber auch äh, Wirtschaftspolitik und Klimawandel. Also wir gehen davon aus, dass die Europawahlen dieses Jahr sehr spannend werden. Wir haben uns äh, Umfragen angeschaut und auf Basis deren Projektionen erstellt, äh, die uns zeigen, dass sowohl äh, Sozialdemokraten als auch Konservative einige Prozentpunkte verlieren könnten, wohingegen ähm, Euroskeptiker als auch Antieuropäer vor allem am rechten Rand des politischen Spektrums um einige Prozentpunkte zulegen könnten. Eine zusätzliche Fragmentierung im Europäischen Parlament, wie wir sie erwarten, könnte hier die Zusammenarbeit zusätzlich erschweren. Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass Europa unregierbar wird. Aber wenn, wie wir erwarten, euroskeptische Parteien bei den Wahlen zusätzliche Sitze gewinnen, könnte dies bedeuten, dass es für proeuropäische Parteien der politischen Mitte zunehmend schwierig wird, im nächsten Parlament Konsensentscheidungen zu treffen. Für viele Europäer ist die EU vor allem ein großes Bürokratiemonster von Brüssel aus gesteuert, das sich in viele ihrer Lebensbereiche und persönlichen Belange einmischt. Das klassische Beispiel dafür ist etwa die Krümmung der Banane oder die Einschränkung der klassischen Glühbirnen. Tatsächlich ist es so, dass die, die aktuelle Kommission, die seit 2014 im Amt ist, bereits auch viel Regulierung wieder zurückgenommen hat. Also meine erste persönliche Erfahrung mit Europa war ein sechsmonatiges Praktikum in Brüssel, ist schon ein bisschen her. Brüssel ist nicht nur die Hauptstadt Europas, sondern äh, für mich auch definitiv die, die heimliche Hauptstadt der Pommes frites. Das internationale Stimmengewirr an, an meinen favorisierten ähm, Pommesbuden ähm, steht für mich auch schon irgendwie für die kulturelle Vielfalt Europas. Musik